రాష్ట్ర షెడ్యూల్డ్ కులాల కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ మారుమూడి వెంకటప్రసాద్ గారితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం ఏపీ లోకల్ టీవీతో ముఖాముఖి సందర్భంగా ఆయనతో మాట్లాడి తిరుపతి జిల్లాలో ఎస్సీల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు అత్యాచారాలు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి నష్టపరిహారాల మీద ఆయన తీసుకున్నటువంటి చర్యల మీద ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ నమస్కారం సార్ జయశ్రీ సార్ తిరుపతి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని అత్యాచార కేసులు మీ దృష్టికి వచ్చినాయి సార్ అంటే మీరు ఈ పదవి చేపట్టిన తర్వాత పదవి బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత వాటిని మీరు ఎన్ని పరిష్కరించారు సార్ మీ మాటల్లో కోరుతాను అనేక సమస్యలు వచ్చినాయి సార్ ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చెప్పాలంటే ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో పనిచేస్తాం కాబట్టి క్యాల్కులేషన్స్ చెప్పలేకుండా అనేక జిల్లాలో అనేక సమస్యలు వచ్చినాయి వాటన్నిటి మీద నేను చర్యలు తీసుకున్నాను సార్ ఇప్పుడే కాంపన్సేషన్ కూడా ఒంకో వన్ క్రోర్ దాటి నూట యాభై లక్షలు చూపించామని మన గ్రీని గారు వాళ్ళు చెప్పారు సార్ ఇక్కడ శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి మీద ఒక తప్పు కేసు గణాయించారు అంటే పులి శ్రీకాంత్ ఓకే సార్ పులి శ్రీకాంత్ ఓకే సార్ అండ్ అది అక్కడ ఏదో ల్యాండ్ ఇష్యూ మా వాళ్ళ తరఫున పోరాడితే ల్యాండ్ ఇష్యూ నుండి ఈయన తప్పించడానికి సీనియర్ సెవెన్ కేసు పెట్టారు సార్ అంటే ఒక ఆ సీనియర్ సెవెన్ కేసు కూడా ఎలా ఉందంటే ఒక భూస్వామి కావాలని మా శ్రీకాంత్ అక్కడ లేరు మా ఎస్సీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అక్కడ లేడు పార్టీ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకి ఆయన కోసుకుని నన్ను పులి శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి నన్ను పొడవ బేడం పెడితే పోలీసు వారు కనీసం విచారణ లేకుండా సీనియర్ సెవెన్ కేసు పెట్టారు ఆ విషయంలో నేను ఎస్పీ గారితో మాట్లాడి డిఎస్పీ గారితో మాట్లాడాను మరి ఆ కేసు విత్డ్రా చేయమని చెప్పాను అది బేసింగ్ అంతా మెరిట్స్ సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు పోలీసు వారు ఏం చేస్తారు ఒక అక్కడ ఒక చోట నేరం జరుగుతుందంటే ఆ నేరం జరిగిన చోట ఎక్యూజ్డ్ ఉన్నాడా లేకపోతే విక్టిమ్ ఉన్నాడు అన్నది టెలిఫోన్ సిగ్నల్స్ బట్టి ట్రేస్ చేసేస్తాం ఇట్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఆ భూ సమస్య మీద ప్రశ్నించే షెడ్యూల్ కులాలు గారు ఉన్నారా కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టించి జైల్లో పెట్టించి అతన్ని ఒక ఇబ్బంది పెడితే ఆ భూ దొంగలు లాగుతాయని ఒక చెప్తే పడుతుంది మరి ఆ విషయం మీద పులి శ్రీకాంత్ విషయం మాట్లాడి నేను ఆ డివిఎస్పీ గారు ఎస్పీ గారితో మాట్లాడాను యాక్చువల్గా అది పాస్ కేసు పోలీస్ వాళ్ళు తలుచుకుంటే పాజిటివ్ వ్యక్తి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి చేయగలరు కానీ శ్రీకాంత్ విషయంలో చేస్తా ఉన్నారు ఇక పూర్తిగా చేశారని తెలియదు ఆ విషయం తెలుసుకుంటాను నాకైతే హామీ ఇచ్చారు దాన్ని నేను కూడా మెరిట్స్ మీద అనమాట సినిమా ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళి బ్రదర్ ఆ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ అన్నారు ఆ కంప్లైంట్ రాక వాళ్ళు వచ్చి చదివించుకోవాలి ఎవరైతే వాడు వచ్చి ఆడు వాడు కోసుకుని ఆ కోసుకున్నవాడు ఎక్కడ కోసుకున్నా కూడా సాక్షులు ఉన్నాయి ఆ టైంలో మా పులి శ్రీకాంత్ లేడు పోలీస్ నోట్ దాట్ ఇంటెన్షనల్లీ కేసు పెట్టారు ఆ కేసుని వెంటనే మాఫీ చేయమని కూడా నేను ఆదేశాలు జారీ చేశాను ఇప్పుడు అన్నీ మా వాళ్ళు ల్యాండ్ ఇష్యూస్ మా ల్యాండ్ అని వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఆక్రమించుకున్న కొంతమంది దళిత ఏకరులు ఎస్సీలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని దీన్ని కౌంటర్గా ఉపయోగించి ఆ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టించి మరి ఆ భూ సమస్యలు పాల్గొనడం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదని మీడియా మొత్తంలో పోలీస్ అధికారి తెలియదు సార్ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసి యాక్ట్ సరిగ్గా అమలు అవుతుందా చిత్తూరు జిల్లాలో కేసు బుక్ చేసిన తర్వాత సకాలంలో బాధ్యతలు కందాల్సిన న్యాయం అంతా ఉందా సకాలంలో ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్ చేయడంలో కూడా పోలీస్ శాఖ అది చెరిగి తీసుకోవడం వల్ల అది మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ కరెక్ట్గా జరుగుతుంది అనేది మా డౌట్ సార్ నా దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి కేసు విషయంలో కూడా నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క ఎస్సీ కమిటీ చైర్మన్ గారు ఎత్త ప్రసాద్ ఏం చేస్తానంటే మీరు గ్రామంలోకి వెళ్ళి లేక బాధితులు వచ్చి చెప్తాను సార్ మా మాత్రం నేను ఆదేశం జారీ చేస్తాను నేను చేసిన ప్రతి కేసులో కూడా మా వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తాను ఇటువంటి కేసులు ఏమవుతుందంటే వెంటనే సత్వర న్యాయం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ డిలే అవుతుంది అయినా సరే జరుగుతున్నాం బాధ్యత ఒకవేళ అటువంటి జరగకపోతే మా దృష్టిలో తీసుకొస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచార బాధితులకు ప్రత్యేకించి తిరుపతి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు సుమారుగా ఆ కమిషన్ వారి చైర్మన్ గారి దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే సత్వర న్యాయం కింద ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు వెంటనే బాధితులు పునరావాసం కేంద్రం పునరావాసం కింద చెల్లించడం జరిగిందని కూడా సార్ చెప్పారు ఈ సందర్భంగా 
కొన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను సార్ మరొక చిన్న విషయం మీ దృష్టికి తేవాలనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య మా పత్రికా సోదరులు మీ కార్యాలయంలో చూసినటువంటి అంటే లైవ్లో చూసి విన్నా చూసినటువంటి సంఘటన మీద ఒక క్వశ్చన్ అడదలుచుకున్నాను సార్ ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త దళిత కులానికి చెందినటువంటి ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త పెద్ద కోటీశ్వరుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కట్టి దాని రోడ్డు కోసం ఒక దళిత మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఇంటి జాగాని రోడ్డు కోసం ఫామ్ చేసుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి మీ దగ్గరకు వచ్చి పర్మిషన్కి వచ్చి తన గెట్టన దీన్ని అనుమతులు ఇప్పించండి అని అన్నప్పుడు మీరు ససేమిరా ఇమీడియట్లీ గెట్ అవుట్ ఫైవ్ మా ఆఫీస్ అని చెప్పేసి అనడం కూడా జరిగిందనేసి అన్నారు సార్ దాని మీద మీ స్పందన సార్ ఆ రోజు మీరు వచ్చారని మీరు విలేకరన్న విషయం నాకు తెలియదు సార్ వచ్చారు ఒక రిటైర్డ్ రిటైర్డ్ హెచ్ఆర్ చీరాల్లో థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది ఒక ఎకరం ఒక ఎకరం ల్యాండ్ ఉంది దాని ఎదురుగా అదే కులానికి చెందినటువంటి మా కులానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి మీ హోటల్ అని పెట్టారు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పెట్టేసి సముద్రం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది తనకున్న పొలిటికల్ పొలిగిపోయి ధన పొలిగిపోయి ఉపయోగించి ఈ స్థలం లాంటి రోడ్ వేసేసుకున్నాను సార్ రోడ్ వేసి నేను కొన్న స్థలం రెండు భాగాలు చేశాను ఆమె నన్ను ఎస్సీ కమిషన్ ఆశ్రయించాను ఆశ్రయించిన సమయంలో నేను కలెక్టర్కి ఆర్డివేతో వాళ్ళందరూ చెప్పారు నువ్వు తప్పది ఎవరు చేసినా వాళ్ళ మీద చదువు తీసుకోండి ఎస్సీ ఎస్టీ అటాచ్మెంట్ యాక్ట్ పెట్టి ఆయన మీరు డైలీ పెట్టమని చెప్పారు అది ఇట్ ఈస్ ఫార్చునేట్ నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ ఎవరైతే ఆ వీ హోటల్ అన్న వ్యక్తి కొంతమంది మాకు తెలిసిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీరు ఈ విధంగా ఈ మీద చర్యలు తీసుకోమన్నారంట ఇతరు కూడా ఎస్సీ అని చెప్పారు ఎస్సీ క్రిస్టియన్ అని చెప్పారు నేను వెంటనే దాని మీద యాక్చువల్గా ఆ కంప్లైంట్ లేదు నా దగ్గర మీరు చూసే అంటాం కదా సార్ నాకు ఎవరైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చారో ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి కూడా నా దగ్గర లేదు సార్ ముందు మీరు లేకుండా ఎక్కున్నాను లేకండి నేను నా దగ్గరతో పెట్టి తప్పి పెడితే మీరు వచ్చి ఎంత ధైర్యం మీరు మాట్లాడతాకి నువ్వు ఎస్సీ క్రిస్టియన్ అయినా సరే నీలో భూస్వామి లక్షణాలు అని గోండా లక్షణాలు అని ఎదటమైన స్థలంలో ఉనుకుంటే ఆడ స్థలంలో రోడ్ వేసే చిక్కడ మాట్లాడతాం మళ్ళీ కలెక్టర్ గారి పర్మిషన్ ఉంది ఆడ పర్మిషన్ నీళ్ళ పర్మిషన్ ఉందా అంట ఎవరైనా పర్మిషన్ ఇవ్వటానికి ఎవరి స్థలంలో ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారో మీరు దయచేసి వెళ్ళిపోండి అని నేను సీరియస్గా అయ్యాను వాళ్ళు వెళ్ళేపోయి అసలు వెలబట్టేసాను మా పక్కన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఇటువంటి విషయాలు నా దగ్గరకు రావద్దని నిర్మూహటం మీకు చెప్పాను ఆ విషయం మీరు చూశారంటారు కదా చూశారు లైవ్లో చూశారంటారు కాబట్టి నా జాతి దగ్గర అన్యాయం జరిగి నా దగ్గరకు వస్తే ఎంతటి వాళ్ళు ఎంతటి వాళ్ళు అయినా సరే ఎంత పెద్ద పారిశ్రామిక వ్యక్తి అయినా నా రూమ్లో కూడా ఎంటర్ అవ్వాలి అది నా తత్వం ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నుండి నేర్చుకున్నటువంటి ఒక మంచి అంశం సంతోషం ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ మీ వృత్తిలో నిబద్ధతతో నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా ఇలాంటి వ్యవహారం చేసేటప్పుడు ఇలాంటి నిక్కచ్చిగా వ్యవహరించేటప్పుడు ప్రభుత్వ పెద్దల నుంచి కానీ ప్రభుత్వ పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రథమ శ్రేణి పొలిటికల్ లీడర్స్ నుంచి కానీ మీకే ఒత్తిడి లేదు కావాలి సార్ వాటి కోసం మీరు ఏం తలొక్కే పరిస్థితి లేదని కదా సార్ నేను తలొచ్చుతానో లేదో ఎవరి మాట వింటానో లేదో ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో ఎవరినైనా చెప్తాను అనేక ఉద్యమాలు చేశారు గత నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ ఉద్యమ చేస్తే మీరు ఎలా చేస్తున్నారు మా పేరు నాని గారు అన్న ఈయన సార్ ఈయన ఎక్కువ సార్లు మంచి ఉద్యమ కాలేదు అంబేద్కర్ ఇష్టం ఈయన గారు న్యాయం చేయాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఎస్సీ కమిషన్ చేయాలని పదిచ్చారు చాలా పెద్ద పాలు ఉంది క్యాబినెట్ పాలు ఉంది అనేక పవర్స్ ఉంది మరి ఇటువంటి పెద్ద పాలు ఇచ్చినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక లక్ష్యం చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీపీ లక్ష్యమే ఉండాలి వాళ్ళ హక్కులు కాపాడాలకి ఇక్కడ ఎక్కువ సవరించినట్టు కావాలనుకుంటుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు ఆయన కూడా చెప్పారు ఆయన ఏజ్లో పెద్దన్నా వాళ్ళని అన్నయ్య అంత అన్నాన్ని పెడతాం ఆయన కాబట్టి ఏ ఉత్తిన్నట్టు చేయడం దేశంలో నాకు తెలిసి ఎవరికి లేదు మాత్రం అన్నా నీకు పవర్ ఇచ్చారు నువ్వు ఎవరిని ఎవరికల్లా ఎవరి మాట వినక్కర్లా నీ చట్ట ప్రకారము నీ ఎస్సీ కమిషన్ చేయడం నీకు ఉన్న పరిధితి నువ్వు చేయి అని నీకు అడ్డుపడే ప్రసక్తి లేదని హామీ ఇచ్చాము అదేవిధంగా మీరు అన్నక్కడ ఎంత కోటీశ్వరుడు వచ్చానా ఎంత పొలిటీషన్ వచ్చానా ఏ స్థాయిలో మనసు వచ్చినా న్యాయమైపోయి ఉంటాను అది నాకు నా బాధ్యత అది ఎస్సీ కమిషన్ చేయడం అంట నా జాతి ప్రజల హక్కులు కాపాడుతూ నా బాధ్యత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పక్షంలో అనేక మంది షెడ్యూల్ కులాలు వారు నాయకులు పోరాటం చేయడం ఫలితంగా ఆపినట్టు ఎస్సీ ఎస్టీ అప్పుడు 
ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಪಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಯಪಡಲು ದಲಿತ ಮಾಡಲು ಮನುಷ್ಯರು ಸರಿಪೋತ ಅಂತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಥಳ ಲೇಕುಂಡ ಕನೀಸು ಅಗ್ರವರ್ಣತೋ ಸಮಾನಂಗಾ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಕೂಡ ಕರಣಂ ಗಾನಿ ದಹನಂ ಗಾನಿ ಚೇರಿಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೀವ್ರಂಗ ಉಂದಿ ಅದು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ತಿಳಿಸಿಟ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚಿದ ತರವಾದ ಚಾಲಾ ದಲಿತ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾನ ಕೇಟಾಯಿಸಿ ಚನಿಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗೌರವನ ಪೆಚ್ಚಾಲನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸಾರ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚಿದ ತರವಾದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರೆಂಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತು ಎಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಬಾಧ್ಯ ಅದೇ ರೋಜು ನಾವು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಗಿಸಿ ನಾ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ ಮಾ ಊರಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲೇವು ಪ್ರಸನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಟ ಅವನ್ನ ನಾ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಕಡೆ ಚಲಿಪೋತೆ ಆ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಡೆ ಚಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಲೋ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಐದು ರೆಂಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ರೆಂಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮಾನಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಹಿಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಂಟು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಾನು ಜಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ತರ್ಬೈದು ಸಂವತ್ಸರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂಥವರೆಗೂ ಮಾ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸ್ಮಶಾನ ಇರಲಿ ಮಾ ಪ್ರಜೆ ಅವರನ್ನು ಚಲಿಪೋದಂತೆ ಒಂದು ರೆಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸಾನ ಲೇಕೋತನ್ನ ರೋಡ್ಲ ಮುಖ ಕಾಲು ಗಟ್ಟ ಮುಖ ಮಾ ಸವನ್ನು ಪಾಚಾಸ್ತನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಏಡೋ ರೂಮು ತೊಂಬಿದೋ ರೂಮ ಪಲ್ಕೊಂಡೋ ರೂಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾ ಎದುರುಗಳು ನಾನು ನಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾವನ ಸವನ್ನು ಕಿಕ್ಕು ಬಿನ್ನಾಸ್ತೀನಿ ನೀರು ಮಾ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಪಾಲಾಗ ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಮಶಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾಟಗಳೇನೆ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಾಲ ಆಚರಿ ಬರ್ರಿ ಈ ಕನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಏನು ನೀವು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡ ಈ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ಯ ಚೋಟ ಸ್ಮಶಾನ ಇರ್ಬೋದು ಬಸ್ ಒಕ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಒಂದೇ ಇಂತ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಭೂಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿರೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ವೆಂಟನೆ ವೆಂಟನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇರವೈ ಐದು ಅಂತ ಇರ್ತಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಇರವೈ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಜಾರಿ ಸೇವನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಹೊಂದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಕರ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಂಚಿ ಉದ್ದೇಶಂತೂ ಸ್ಮಶಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಚಾಲಾ ಪಾಠ ಸ್ಮಶಾನ ಸರ್ ಪೋತೆ ಮೀರು ನಿರ್ಭಯಂಗ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಾಟ್ಲ ಜರಿಗೆ ದಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ ವೆಂಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಬೇನೆ ಆದೇಶಾಲು ಜಾರಿ ಜೀಡ ಮಾಡಿ ಚೆಸ್ತಾರು ಮೀ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದಂತ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮೀಕು ಅನ್ನಿ ಚರ್ಯಲ್ಲಿ ಗಲಪಿಟ್ಟಿ ಈ ಒಕ್ಕ ಪದವಿನ ಇಚ್ಚಿಂದಿ ಆಯ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮೀ ಚುಟ್ಟು ಎಲಾಂಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾರ್ಗಳ ಲೇರು ಮೇ ಚೂಸಾಮು ಲೈವ್ ಮೀರು ಇಂಥ ನಿರ್ಮೋಹ ಮಾಡಂಗ ನಿಜಾಯಿತಿ ಲೆಕ್ಕಚ್ಚಿ ಗೆಲ್ತೆ ಮೀಕು ಏನೋ ದಾಡಿ ಜರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಾಲು ಏನು ಉನ್ನಾಯ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಚೇಸರ ಮೀರು ಎಂತ ನಿರ್ ನಿರ್ಭೀತಿಗೆ ನಿರ್ಭಯಂಗ ಎಲ್ಲ ಮೀರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ನೆಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವ ಕಾರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಲ ಒಂದು ತೋಟ ಉಂದನ್ನಪ್ಪು ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸೋ ಲೇತ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಾಧ್ಯತೆಡೆ ಅವರೇ ಕೊನ್ನಾರು ನಾಲಾಂಟೆಡು ಅಂತ ಅಕ್ಕಡೆ ಗೆಲ್ತಾ ಅಕ್ಕಡೆ ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಂತ್ರ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅಂತ ವಸತಿ ಒಳಕ ಧೈರ್ಯ ಮಾ
సమస్య పరిష్కారం ఒకటి బాధితుడు అన్నం అవ్వటం రెండు ఈ కొందరు కావాలని ఒక సమస్య దొరకగానే రకరకాల లేనిపోయినవన్నీ కల్పించి ప్రభుత్వం మీద వేసే బురద ఆ బురద తొడిగేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను పంపారు నేను మీకు చేస్తున్నాను అని చెప్పడం వల్ల పార్టీ ప్లస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా పార్టీకి ప్లస్ అది మరి తెలియని వాళ్ళు మీరు అనుకుంటున్నా నాన్న పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా బ్యాడ్ వస్తుందని అనుకున్నా కానీ ఈ రోజున ఇరవై ఆరు జిల్లాలో ఐదు సార్లు ప్రతి చోట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చైర్మన్ వేశారు మంచి చైర్మన్ వేశారు మాకు అండగా ఉన్నారని మా ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నాను సార్ నాకు భయపడతావా నేను అంబేద్కర్ష్ణుడికి భయపడతాను నాకు రాజ్యాంగం ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నం ఉంది నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటే అటాక్ చేయాలని చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎటువంటి బయటే అయితే సార్ ఇంకో చిన్న విషయం లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మీరు లక్షలాదిగా ప్రజాభిమానం సంపాదిస్తున్నారు మాకు తెలిసిన వరకు మేము చూసాము ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ మీద దాడులు అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ప్రతి చిన్న సమస్య కూడా వెంటనే త్వరితగతిన పరిష్కారం చేయడానికి మీ వంతు పాత్ర మీరు నూరు శాతం పోషిస్తున్నారని మాకు తెలుసు అదేవిధంగా మీకు ఎంతోమంది షెడ్యూల్డ్ కులాలు జనాభా నుంచి మీకు విపరీతమైనటువంటి జనాల్లో స్పందన కూడా ఉందని తెలుసు ఈ స్పందనని తీసుకొని మీ అధికార ప్రభుత్వం మీకు భవిష్యత్తులో ఏమైనా శాసనసభ్యులుగా ఏమైనా మీకు మళ్ళీ ఒక పదవి టికెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా మీకు భవిష్యత్తులో రాజకీయాలు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలనే యోచన ఉందా సార్ ప్రజాసేవ కోసం అనేది మా అభ్యర్థి మేము డౌట్ సార్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పటివరకు నేను ఇరవై ఆరు జిల్లా తిరిగాను గ్రామాలు అంటే మనుషులు ఎల్లేని ప్రాంతాల్లో కూడా నేను నడిచి వెళ్ళాను కార్య లక్ష్యం దీనివల్ల ప్రజలందరూ మా వాళ్ళందరూ ఈసారి ఈ చట్ట సభలో దిస్తే బాగుంటారు కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలిసి అన్నా నువ్వు నాకు పార్లమెంట్లో మీలాంటి వాడు ఉండాలంటే ఓకే లేకపోతే అసెంబ్లీలో ఉండాలంటే ఓకే లేదన్నా దీనివల్ల మా తలకాయ చెప్పి అయిపోయింది ఎవడు మాట్లాడట్లేదు అని సైలెంట్గా విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటే సైలెంట్గా ఉంటాను అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సార్